Una infrastruttura green finalizzata alla riduzione dell'inquinamento e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Un progetto innovativo che farà di Firenze una delle città meno inquinate d'Italia, con rilevanti ricadute anche sull'area metropolitana. Si tratta dello Scudo Verde, progetto ad alta valenza ambientale, ormai noto a cittadini e cittadine, per combattere l'inquinamento atmosferico e ridurre il traffico in città e nell'area metropolitana tramite l'utilizzo di una rete di varchi telematici lungo le direttrici di ingresso al centro abitato. Un progetto che avvicinerà a Firenze e ad altre città europee all'avanguardia sulle tematiche ambientali come Stoccolma, Londra e Milano. La stima al regime è di un abbattimento di più di 5.000 tonnellate di anidride carbonica e di 3,3 tonnellate di PM10 solo nell'agglomerato di Firenze e Cintura nell'arco di un anno. Numeri che raddoppiano se guardiamo l'intera area metropolitana. Uno strumento che ridurrà il traffico del 18% in tutta l'area metropolitana fiorentina. E mentre sono in corso i lavori per la realizzazione delle 81 porte telematiche previste dal progetto, si è deciso che la disciplina per l'entrata al regime dello scudo verde sarà definita in collaborazione con tutti i sindaci e le sindache della città metropolitana. Le porte saranno attivate per una prima fase di monitoraggio e poi, secondo la realizzazione delle infrastrutture, il sistema entrerà in funzione con una regolamentazione progressiva. La seconda fase entrerà in funzione infatti non prima del 2025, andrà di pari passo con la realizzazione di tutti i vari cambiamenti capitoli del PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile della città metropolitana all'interno del quale si trova appunto anche lo scudo verde. Tra questi il trasporto pubblico locale, le tranvie, i parcheggi scambiatori e il potenziamento del trasporto ferroviario. Posso dire che eh, raccolgo eh, con convinzione la proposta di sottoscrivere un accordo, un protocollo tra tutti i comuni che riguardi tutti le fasi di attivazione dello scudo. Ci sono dei paletti fermi, e cioè che non è previsto il pedaggio, e lo scudo verde partirà con una serie di funzioni. La prima, l'analisi dei flussi, flussi qualitativi per capire il traffico, quanto inquina nella nostra area metropolitana. Secondo, la verifica dei bus turistici, quindi come dire, controllare l'ingresso ai bus turistici che hanno pagato il ticket e il terzo ovviamente controllare le, i veicoli che già oggi sono vietati, non possono circolare da nessuna parte. Per quanto riguarda ehm, l'eventuale pedaggio della congestion charge, quindi la seconda fase dello scudo verde, questo sarà deciso in comune accordo da tutti i sindaci e solo se e quando si raggiungerà un livello adeguato di infrastrutturazione del trasporto pubblico e saranno i sindaci stessi a stabilire qual è questo livello adeguato perché non possiamo chiedere ai cittadini di pagare un pedaggio per non inquinare se non diamo loro una, una proposta alternativa valida di trasporto pubblico. Visto che stiamo correndo con le tranvie, siamo fiduciosi di poter fare un lavoro serio. Eh, ho chiesto al sindaco Francesco Casini e all'assessore Giorgetti, con il supporto degli uffici tecnici della città metropolitana e del comune di Firenze, di lavorare alla bozza del protocollo, che eh, mi pongo come obiettivo, dovrà essere firmato da tutti i comuni prima che finiscano i lavori dello stesso Scudo Verde. Questo è un obiettivo importante perché noi da un lato dobbiamo avere a cuore il tema della tutela dell'ambiente, della lotta all'inquinamento, all'emergenza climatica e purtroppo l'inquinamento da traffico è una... È un problema molto serio, sia per quanto riguarda la CO2 che per quanto riguarda biossido di azoto e polveri sottili. Però dall'altro lato non possiamo chiedere ai cittadini degli sforzi che hanno un impatto sociale e economico che sono ingiustificati rispetto agli obiettivi che ci diamo per l'ambiente. Quindi transizione ambientale e, transi e impatto sociale sono due aspetti che devono andare di pari passo. Dobbiamo dare ai cittadini strumenti alternativi che sono incentivi per quanto riguarda l'acquisto di veicoli o per quanto riguarda una mobilità alternativa e dall'altro lato trasporto pubblico, trasporto pubblico, trasporto pubblico, perché questa è l'unica vera cura che si può mettere in campo per combattere in modo serio l'inquinamento atmosferico da smog e per indurre i cittadini a lasciare la macchina e a prendere il mezzo pubblico. Le situazioni nei comuni della città metropolitana però non sono tutte uguali. Ecco una carrellata di impressioni da alcuni sindaci e sindache dell'area metropolitana a seguito del primo incontro dedicato alla futura disciplina dello scudo verde. L'obiettivo è condivisibile nel senso che tutti noi siamo estremamente sensibili 
e preoccupati rispetto all'inquinamento che si registra nelle nostre città e sicuramente a Firenze molto più che altrove. Eh, quindi il punto non è eh, la bontà diciamo, dell'obiettivo, quindi diminuire il livello di inquinamento, migliorare l'ambiente e di conseguenza tutelare la salute dei cittadini, ma eh, discutere di come questo strumento viene effettivamente implementato. Bisogna che l'effetto diciamo, che ha eh, questo strumento sui cittadini di Empoli e di tutto il resto del territorio della città metropolitana non sia diverso né appunto discriminatorio rispetto a quello che sarà nei confronti dei cittadini di Firenze. Il Comune di Firenze sta predisponendo l'installazione dei varchi, ma il Sindaco Nardella ha garantito a tutti noi sindaci della città metropolitana che poi andremo a stilare tutti insieme un regolamento e anche un protocollo di intesa che chiarisca come dire, gli aspetti di dettaglio sia dal punto di vista appunto della implementazione di questo strumento, della messa a disposizione dei dati che lo strumento fornirà e l'eventuale diciamo, istituzione poi di una di una cifra per l'ingresso, quelle risorse dovranno necessariamente essere redistribuite sul territorio e ad esempio andare a beneficio di una scontistica sul trasporto pubblico mh, a vantaggio di tutti i cittadini appunto, della città metropolitana, perché è evidente che se vogliamo che eh, sempre meno macchine eh, entrano all'interno della città di Firenze, c'è bisogno di rafforzare tantissimo in quantità, in qualità e anche nella eh, disponibilità economica del trasporto pubblico. Scandicci ha messo al centro della sua innovazione la mobilità ecologica e pulita e pubblica. Il primo parcheggio scambiatore residente sul Stradale d'Italia, la tranvia che porta 21 milioni di persone. Dobbiamo insistere insieme perché questo avvenga in tutti i territori in modo che si possa andare a Firenze e da Firenze tante persone vengono a Scandicci a lavorare, a studiare e a fare eh, acquisti, a gestire i nostri servizi senza che questo sia un onere per nessuno. Questo è l'obiettivo che insieme con i 40 sindaci dell'area metropolitana fiorentina e il sindaco metropolitano Nardella abbiamo condiviso nell'interesse della nostra salute e della nostra mobilità. Si è affermato un principio importante che il problema della salubrità dell'area di Firenze, motivo per il quale nasce lo scudo verde, non è un problema solo dei cittadini di Firenze, ma è un problema di tutta l'area metropolitana. I nostri cittadini da tutta la città metropolitana, dal Mugello, dalla Chianti, dalla Val di Sieve, dalla Piana, a Firenze ci vanno per lavorare e quindi stanno lì otto ore al giorno, ci vanno a fare shopping, ci vanno a divertirsi, quindi non è solo un problema dei, dei residenti di, del comune di Firenze. Insieme a questo quindi abbiamo anche affermato un altro principio per il quale ringrazio il comune di Firenze, cioè che la disciplina del, dello scudo verde, come lo si applicherà, dove eh, si eh, vieterà l'ingresso e per quale auto lo, lo si farà, è una decisione che va assunta a livello di città metropolitana perché appunto riguarda, riguarda tutti eh, e quindi bene che si cominci con un monitoraggio di eh, un anno e mezzo per capire che tipo di auto entrano a Firenze, le statistiche nazionali ci dicono che eh, una macchina su due ha una classificazione Euro 4 inferiore, quindi è evidente che non è possibile da un giorno a un altro dire che gli Euro 4 non potranno entrare a Firenze. Eh, bisognerà quindi capire esattamente eh, quali sono le auto, le tipologie di auto che entrano a Firenze e da quali direttrici e poi capire assolutamente come accompagnare questo percorso. Il, lo scudo verde era all'interno, è un progetto all'interno del piano urbano della mobilità sostenibile insieme a tanti altri progetti. Eh, diciamo che lo scudo verde sta nella seconda metà dei progetti eh, che devono essere eh, attuati perché la prima parte sono tutti i progetti propedeutici a favorire il trasporto pubblico locale, a favorire eh, i cittadini lasciando, permettendo loro di lasciare l'auto nella periferia di Firenze e prendere i mezzi pubblici. Sono i parcheggi scambiatori, il BRT del, del Chianti, 
mh, il potenziamento del, del, del ferro, il potenziamento della gomma, insomma ci sono tanti interventi sui quali dobbiamo ehm, imprimere un'accelerazione perché poi lo scudo verde possa essere eh, più facilmente applicato. In questo incontro con i sindaci per fortuna è venuto fuori una, una condivisione del tema, quindi una preoccupazione da parte di tutti i sindaci dell'area metropolitana, della città metropolitana, di come in qualche modo accedere alla città di Firenze senza creare disagi ai nostri cittadini. Bene, la condivisione che è stata fatta alla fine, ovvero che eh, questo scudo verde partirà solo quando avremo raggiunto la, i livelli ottimali per il trasporto pubblico locale ci soddisfa. Quindi io però su una cosa sono molto chiara, secondo me non ci dobbiamo dare una scadenza eh, il 31-12-2024 per forza entro lo scudo verde. Se il 31-12-2024 eh, ci saranno le condizioni per cui in tutti i comuni dell'area fiorentina, della città metropolitana fiorentina, raggiungeremo Firenze senza problemi, benissimo, allora può partire lo scudo verde. Prima assolutamente no, nel senso altrimenti facciamo, creiamo dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B. Quindi io su questo sono stata molto decisa anche con eh, il sindaco Nardella e anche con tutti gli altri sindaci. Creiamo in questo anno, lavoriamo affinché il TPL, soprattutto su ferro, ma anche quello su gomma, lavori bene. Purtroppo in questo periodo con Autolinea Toscana abbiamo avuto tanti disagi. Abbiamo corse che saltano dei vari autobus, noi abbiamo il 7 ad esempio, che oltretutto è sempre pieno di turisti, che qualche volta salta anche tre corse consecutive, non ce lo possiamo permettere. Oppure dalla, da Caldine per arrivare a Firenze eh, ci sono degli orari nella giornata in cui c'è un'ora e mezzo di stacco fra un autobus e un altro. Anche questo non ce lo possiamo permettere. Eh, stessa cosa da Compiobbi, insomma noi davvero dobbiamo creare le condizioni per cui da tutte le parti della città metropolitana arriviamo a Firenze senza problemi. Il, il treno, metropolitano di superficie, infrastrutture maggiori, bene, a questo tavolo che abbiamo deciso di convocare, dove ci saranno presenti i sindaci, eh, la città metropolitana e soprattutto la regione, perché chiaramente è un ente fondamentale, decideremo questo, tutti insieme, senza creare disagi a nessuno e senza creare appunto cittadini di serie A e cittadini di serie B. Abbiamo sempre sostenuto che prima dell'attivazione dello scudo verde dobbiamo lavorare anche su altre misure. Una su tutti è quella del potenziamento del trasporto pubblico per gli utenti, per i cittadini che dal Mugello si spostano verso Firenze. Quindi bene, positiva il rinvio della piena attivazione dello scudo verde al 2025 perché nel frattempo dobbiamo lavorare tutti insieme, regioni, città metropolitana, per dare una vera alternativa al mezzo privato per chi si sposta dal Mugello a Firenze. Ad oggi purtroppo non c'è un servizio pienamente idoneo per quanto riguarda il trasporto pubblico, penso ai problemi che abbiamo sulla Faentina, penso anche alla limitazione delle corse che abbiamo in questo momento. C'è un tema del trasporto pubblico e con l'attivazione poi del lotto debole porterà alla riorganizzazione anche del trasporto su gomma nel nostro eh, territorio. Dobbiamo lavorare su questo, potenziare le corse sulla Faentina e sulle linee ferroviarie del Mugello, riorganizzare in maniera più idonea il trasporto su gomma e solo quando avremo dato una reale alternativa all'utilizzo dell'auto possiamo ragionare anche di misure sullo scudo verde. Misure che però non devono essere punitive rispetto ai cittadini che non sono di Firenze e soprattutto rispetto a chi non si può permettere magari di comprare dei mezzi nuovi. È molto importante che continui questo lavoro di confronto con i comuni della città metropolitana perché se l'inquinamento, soprattutto della città di Firenze, è un problema di cui ci dobbiamo far carico tutti, è altrettanto vero che non possiamo produrre ulteriori disuguaglianze. Lo scudo verde è uno strumento importante oggi di monitoraggio dei flussi di transito, ma quando e dove questo sarà applicato anche eh, con la possibilità di pagamento di pedaggio, questo non deve essere un, un elemento di esclusione per i nostri cittadini e le nostre cittadine e per le nostre imprese. Eh, dovranno essere quindi messe in campo misure specifiche che possano mitigare l'impatto del, del, dello scudo verde e soprattutto che possano facilitare anche i cittadini che arrivano dall'area metropolitana, in particolare eh, come nel nostro caso da Figline Incisa, per raggiungere la città in modo agevole ed economico. Per esempio al primo punto ci deve essere l'estensione del biglietto unico metropolitano che permette con prezzi abbattuti di utilizzare tutti i mezzi
mezzi di trasporto pubblico per poter raggiungere la città. Insieme a questo servono politiche integrate per rafforzare il trasporto ferroviario e il trasporto su gomma, altrimenti lo scudo verde sarà un elemento di eccessiva esclusione per la nostra comunità. Lo scudo verde può essere un'opportunità e naturalmente si capisce le necessità della città di Firenze di eh, munirsi di uno strumento di questo tipo. L'importante è che queste eh, regole che verranno, andranno a gestire lo scudo verde siano condivise e con un rapporto con tutti i comuni della cintura, soprattutto cercando e agevolando l'ingresso nella città a quelle popolazioni, a quelle comunità che non hanno il ferro, che non hanno il treno e quindi naturalmente agevolare con il TPL i, chi ogni giorno viene a Firenze per lavoro o per studio e naturalmente incrementando anche le corse del trasporto pubblico locale e eh, naturalmente anche aiutando quelle eh, aziende, quelle attività idraulici, muratori eh, e naturalmente elettricisti e tutti quelli che lavorano in stretto contatto con la città di Firenze per questo agevolare e creare delle regole per l'accesso a Firenze che tengano conto delle esigenze dello stesso Firenze.